Então, a gente chegou finalmente no vídeo da decisão. Recapitulando, Paulo, o que, que a gente viu e depois a gente vai falar o porquê que a gente decidiu, decidiu e o que decidimos. É, o Carlinhos começou querendo comprar uma bicicleta, né? Mais ou e, menos. <risos> e nós andamos e agora ele está comprando um carro bem melhor do que a bicicleta que ele começou querendo comprar. Foi? Porque a gente olhou imóveis de temporada desde baratos até mais sofisticados, uhum. imóveis residenciais em área mais populosa, digamos uhum. assim, em área mais nobre também, uhum. para alugar. Uh, negócios, ele falou lá de comer, de comer, a parte comercial, mas é muito fora do nosso bolso, porque é algo mais caro. Né? É, Pô. e além de ser mais caro, é um negócio que você não tem tanta segurança como é a área residencial. Né? Lembra que negócios, o que, que acontece? A pessoa abre uma empresa e ela aluga esse imóvel, por exemplo, o inquilino. Você é dono de um imóvel, uhum. o inquilino aluga em nome de empresa. Se ele quebrar a empresa dele hoje, amanhã ele fecha aquele negócio e ele não tem problema. Agora o residencial não, ele tem que morar. Então se ele fizer besteira onde ele mora, o próximo aluguel não vão querer conceder para ele aluguel o contrato daquele local. O comercial é um pouco mais complicado. A não ser que você tenha grandes inquilinos, tipo um Publix da vida, num, num prédio comercial, alguma coisa assim. Né? Partindo disso, a gente viu muita coisa. Não foi ao ar tudo que a gente viu, porque a gente não. viu muita coisa. A gente realmente começou em dúvida total. Eu vim para cá para começar essa série com o Pablo, querendo um imóvel de temporada para fazer dinheiro. Uhum. Aí com conversas lá com o, o homem do financiamento, ele disse, não, o melhor cenário para vocês é comprar uma casa para morar agora, uhum. porque no futuro pode ser que vocês não consigam o que vocês conseguem hoje, né? Situação Sim. financeira, situação de ah. imposto de renda. É, e assim, o, o bem-estar maior de uma família é o local onde eles vivem, né? E você não está tão satisfeito com o local onde você vive por causa das escolas que lá o seu filho começa a estudar. Sem dúvida, sem dúvida. É. Porque se o cenário que ele falou para gente virar realidade, de repente ano que vem não consigo comprar, e daqui cinco anos não consigo comprar uma casa nova, eu teria que morar lá para sempre. Sim. Eles estudarem em escolas B e tudo uhum. mais. Hoje em dia a gente optou por isso, então a gente optou por uma residência nossa uhum. para morar. A Carol está aqui atrás com o Ita, a gente vai trazer ela para falar um pouquinho junto com a gente, com o Ita no colo. Vem, vem. Estamos aqui, agora sim, família, decisão. <risos> é. Fale um pouco, Paulo, um Não, pouco do nosso. Eu vou só lembrar um Entrou. pouquinho da nossa jornada, né? Se vocês chegaram em mim procurando imóvel de temporada. E fui mostrar para vocês números, despesas, como é que funcionam os imóveis de temporada, porque existe. É, são imóveis bons, mas são para clientes específicos. E isso foi um negócio que a gente tentou encontrar nisso. Talvez você, como o Carlinhos Troll, você teria um cenário diferente, né? Então nós olhamos imóveis usados de temporada, que eu falei para você que pode ser uma boa opção para você, um imóvel mais barato de temporada uhum. usado, porque normalmente os usados, uh, eles vêm com a mobília já, né? como os imóveis que nós vimos. Olhamos foi, foi bem o... tentador, eu digo. É, e é bem tentador. bastante. Né? Né? Pode ser uma segunda opção. Pode, pode né? que não é tão, tão caro o investimento. Né? Depois nós olhamos imóveis residenciais mais baratos também para você investir. Só que você sempre ficou com aquele negócio, poxa, mas eu vou continuar na mesma casa que eu moro, eu estou querendo escolas boas. Né? E, e, e... e se a gente não conseguir mais sair? É, o nosso grande peso mesmo foi, porque a gente, quando comprou essa casa, a gente já sabia que se mudar uns 3, 4 anos, mas o nosso medo é que o nosso cenário hoje permite a gente escolher a casa dos sonhos. Sim. No futuro Sim. talvez não. É. E a região também faz uma diferença muito grande, né, Carlinhos? Você gasta hoje muito tempo para ir em qualquer lugar que você precisa, né? Sim. Sim. É, aqui é perto de... No mínimo é. 20 minutos, no mínimo. É, no Qual mínimo 20 minutos. Então, morar perto de centros comerciais, Walmart, Publix, um outlet, isso sempre é um negócio um pouco mais difícil. Então, nós olhamos bastante coisas e chegamos na região que eu quase não falo, cara, que é o Winter Garden, né? Quase nem falo. <risos> 90% do vídeo do Paulo. É, é, é porque Winter ele mora Garden. aqui também, ele mora na parte mais de cima, né? Winter Garden. É, eu moro na parte antiga. Agora, o pedaço que vocês estão é chamado de Horizon West que é o Hamlin, até perto da 192 em que cima, é chamado de Horizon West. Hoje é o número 1 um em crescimento na Flórida e o número 3 dos Estados Unidos. A valorização dos imóveis aqui é assim, absurdo. Nós fizemos um, um, um vídeo de uma, uma townhome por 231 mil dólares. Hoje nem longe, num imóvel longe, não tem de 231, a mais barata é 245. Para salientar isso que ele falou de, de valorização, a gente depois que decidiu casa para morar, a gente ficou muito em dúvida sobre uma ousada que a gente viu contigo, foi com a bundinha para o lago, uhum. e um dos fatores dela em relação a essa diferença é a valorização, tu uhum. falou que lá por ser uma zona que já é pronta, Sim. já Normalmente, antiga. aonde já está consolidado... Não valoriza. Não, por exemplo, o pessoal ama Hunter's Creek, eu nem mostrei Hunter's Creek para você porque as, as casas são velhas, 
Sim. E as novas que tem, a valorização é 1, 2%. Você não tem tanto. E as escolas não são tão boas. Se a área vai consolidando, o que, que acontece? Os bairros ruins vão chegando perto das áreas novas. Aqui não. O que está que em volta de você? O Endemir, que é um bairro considerado até melhor do que o Integrado. Sim. É. Então isso pesou para a gente a valorização. Também tem o fator de garantia, que o Pablo vai falar um pouco de garantia, que a Casa Nova tem muito tempo de garantia, muita Sim. coisa. Então o Pablo é. quer conversar um pouco de garantia. É, a opção de garantia é uma coisa espetacular. Vocês tiveram um problema com a casa de vocês, não tiveram? Tivemos, tivemos o telhado, vazou, tivemos que acionar a garantia. Pra e você viu que é um processo que funciona, mas ele é um processo que não é como você imaginava. Ficaram não é? alguns meses para a gente conseguir ir Eles arrumar. arrumaram o telhado logo em seguida para não entrar mais água, ah, mas é. a parte do... O gesso, é, do teto, levou acho que uns dois meses. É, passado, então, né? é o que eu estou falando. A garantia do imóvel é muito bom, funciona. Agora, <risos> não espere um serviço super excelente. Normalmente, esses serviços demoram um pouquinho mais. Sabe quando é que a garantia é muito boa? Logo que você compra a casa, nos seus primeiros meses ali, quando você compra a casa, que é a hora que o construtor que está no mesmo condomínio pode chegar e entrar na, hora, na sua já, casa e resolver. Ah, nós percebemos isso logo no início, mas assim, nas primeiras semanas que a gente morou, qualquer coisinha era muito rápido. Eles vinham olhar no dia seguinte, muito rápido. Porque acho que até porque uma casa nova pode ter rápido, defeitinho rápido, até estar claro. tá testando irrigação, é. falhou. É, nós vamos fazer um negócio chamado walkthrough. Né? Sete dias antes do, do, da entrega da casa, nós vamos andar e ver se a casa tem algum defeito. Se ela tiver algum defeito, a gente vai colocar ali uma fitinha azul hum, e eles vão voltar e arrumar. Ah, eu não fiz isso na nossa. <risos> ela estava no Brasil, Brasil eu, é. eu gravei todo com câmera. Isso Quero é legal. muito fazer. É legal isso. E no, no dia de assinar, para pegar a chave da casa, nós vamos fazer o tal do final walkthrough. Então, garantia da casa é algo que realmente funciona, mas você tem que ter paciência. E logo no começo, quando você pega a casa, você, se você utilizar do construtor, em vez de usar o departamento de garantia, uhum. vai ser mais rápido. Então, isso é um conselho para vocês, porque às vezes eu passo raiva com algumas construtoras e até construtoras boas. Então, nós chegamos em Winter Garden, perto do Walmart, perto do Publix. Olhamos algumas outras casas e uma casa que encantou vocês. O que, que, que te encantou, Carol, na casa que, que nós olhamos? É pé de manga. <risos> não é pé de manga, não. A casa <risos> antiga? Não, o que, que te não, encantou nessa... na casa que você escolheu? Preço, eu, eu acho que é o custo-benefício, porque uhum. nós tínhamos olhado uma outra casa que nós tínhamos nos apaixonado pelo mesmo preço dessa, uhum. só que era menor. Uhum. Um é, cômodo a menos. Não, e os quartos eram meio recortados, e essa daqui fecha certinho todos os cômodos, na verdade tem um cômodo a mais, uhum. que a gente não precisaria. E por um preço muito bom. Eu achei ah. que o custo-benefício dessa casa tá muito, muito bom. Aí confessa que o pé direito alto ah, né? deu muito lindo isso. É demais. Eu posso dizer que um dos é. fatores que pesou para mim também foi a construtora, porque é uma construtora considerada de luxo aqui, uh -huh. né? É algo que a gente não sonharia no passado, alguns anos atrás, comprar uma casa numa construtora desse nível. Assim, uhum. que é tudo muito bonitinho, qualquer é. detalhezinho lindo dela. Ah, não, a cozinha, a cozinha, foi a cozinha. <risos> Eu tenho uma janela na frente da pia. É. Ela falou isso no primeiro vídeo, inclusive, é. né, que queria isso. Aqui tem algumas particularidades. Você tem gás, economiza na energia, né? então não tem aquele tanque de aquecedor de água. Aqui você, o condomínio é só 92 dólares por mês. Tem piscina, salão de festa, essas coisinhas, mas é bom, é bom ter um condomínio de valor baixo. E a casa tem quase 300 metros de área útil. É muito grande. É muito né? grande a casa. A gente finalmente vai ter um quarto de hóspedes para receber essa hora. <risos> e, ah, gente, sério, se você tem família grande, chuveiro a gás é a melhor coisa que existe. Porque o elétrico, se alguém tomar um banho muito longo, outra pessoa acaba a água acaba quente da casa. Ah, isso é verdade. E aí, você, se a gente encher a banheira do nosso banheiro, não tem água para tomar banho. Né? Chuva, é. Tem que esperar alguns minutos para esquentar de novo. E o gás não tem isso. É Sim. muito mais rápido com fogo, né? Porque Sem falar que é uns 15% de economia de energia. Sério? É. É o que você gasta, você vai gastar pouco de gás e vai te dar no final o que os construtores dizem na casa de 15% de economia de energia. E nós escolhemos uma casa, eu não, eu ajudei eles, <risos> mas eles escolheram uma casa que já tem alguns upgrades, essa casa Sim. já está em construção, tem alguns tipos de imóveis, que um é você comprar ela do zero, construir ela, escolher tudo, a outra que já está em andamento ou uma que está pronta, e vocês escolheram a que uma está em andamento. Em andamento. Porque andamento. tinha os upgrades exatamente que a gente escolheria, é um Sim. outro detalhe que a gente poderia, mas é verdade, pequeno, gente. mas era o é. que a gente escolheria para casa. Nós é. até consideramos construir do zero. Só que além de sair um pouquinho mais caro, ficaria pronto só o ano que vem. E aí... 
eles refazem o financiamento tudo de novo a documentação quando está para fazer o close hum. e ia pegar naquele ponto que a gente poderia não conseguir ano que vem Pode comprar uma casa. É, o fator da janela, é, a janela que eu falo, a janela para comprar de tempo foi muito importante hum. para a decisão de vocês. Sim, bastante. E bateu com algo que a gente queria, né? foi coincidência ou não, bateu com algo que a gente realmente queria. A gente vai, antes de acabar esse vídeo, na casa, na casa nossa mesmo, uhum. mostrar porque está em construção, vou mostrar um pouquinho para vocês lá. Ah, mas eu posso mostrar ela de novo aqui? É que ela está muito linda. É porque a gente está na modelo, a gente está filmando dentro de uma modelo que é da própria planta da casa. Que é praticamente igual a sua. Quase as upgrades é iguais, inclusive. É. É. E o pior é que a gente entrou nela, acho que foi a primeira casa que nós entramos quando a gente começou a filmar. E o Pablo falou, ah, essa é a casa, uma das prediletas dos brasileiros. Uhum. E a gente, pô, ok. Vou olhar tudo e aí é, voltamos para Eu fiz um vídeo dessa casa colocando o nome de ca mansão com preço de classe média. É, é mais ou menos exatamente isso que acho que define essa casa, porque ela não é caríssima, uh -huh. nem um pouco. Mas é uma casa grande pra caramba. É uma casa, a prestação vai ficar muito parecida com, com o aluguel lá da área onde a gente moraria uhum. pra gente, então não vai ser salgado. E a gente vai poder morar bem, finalmente, é. morar onde a gente queria morar aqui desde que chegou na Forra. E vai caminhar pro cinema, tá do lado. Eu vou de carro, até na padaria da esquina eu vou caminhar. Não, você fica com ele, eu vou caminhando pro cinema, tá bom? <risos> vamos, vamos lá mostrar um pouco da casa em construção pra vocês. Quanto tempo tem para pra terminar mais ou menos, Paulo? Ah, cara, não vai um mês, eu acho que tá pronto tudo isso aqui. Quase pronto. É. Agora uma coisa legal pra vocês saberem, como é que funciona o negócio de upgrade? Por exemplo, o piso aqui ah, viria carpete. Hum. Só vai vir uma... Ah, Piso de verdade na cozinha, na lavanderia, no banheiro. Aí o resto vem carpete. O nosso Aqui, upgrade. Isso é upgrade. Aqui seria, corre... seria meia parede. Para fazer o corrimão aberto, você paga um pouquinho a mais. Né? E normalmente não é bem pouquinho, é na casa de 6 mil dólares, 7 mil dólares, uma coisa assim. Os armários, você tem duas, três opções de, de, de cor de armário e qualidade do, do armário. Você paga um pouquinho a mais para poder mudar isso. Uh, nós vamos mostrar no próximo vídeo o estúdio, que é a parte que faz essa parte de decorar, Sim. mostrar a decoração é. da nossa casa, os upgrades que tem na nossa casa e mostrar um pouco como funciona. Sim, né? e é interessante que a maioria dos upgrades que você queria colocar já estavam incluídos já, nessa casa. É como casa. se você tivesse escolhido antes. Uhum. Isso e... daqui faz toda a diferença, fica muito mais bonito, muito mais bonito do que bonito com, com o corrimãozinho. Aquele vazado, Sim. sabe? Que Uma outra mulher. coisa legal, você tem um bom quintal aqui fora. Sim. A gente estava vendo do vizinho eles ainda vão botar garra, eles estão fazendo piscina mesmo do vizinho ali. Então, aí a gente veio aqui e Eles estavam marcação, né? Marcação. Uhum. E é um dry pound que eles chamam. Vai né? lá já fazer amizade com ele, vai. Uma coisa legal, Carlinhos, assim, vai ser um pouquinho diferente, porque lá sua cerca é a cerca fechada, fechada. né? Uhum. Aqui só pode construir esse tipo de cerca aqui. É, mas eu estava comentando com a senhora Troll que depois do último vento derrubou tudo de novo. Uhum. Eu prefiro que seja assim e não derrube mais. É. E assim, quanto, quanto mais água vir, você tem um pouquinho mais de vista de água. No verão a gente vai ter lago, no inverno vai ser seco. Vai ser sequinho. Ele é, na verdade, chamado lago seco isso aí. É para retenção de água, principalmente de, de tempestade e tal, uhum. né, para não alagar tudo aí. De área aqui você tem quase 600 metros quadrados de terreno. É bem grande, gente. É bem grande. É... É Ixi, deu um tapa no Ita. Né? É. Ele é, ele só dá uma, é que nem o vizinho, ó, ele é meio é. reto aqui assim, dá uma declivezinha aqui, ó, que nem o vizinho tá fazendo aqui, ó, a gente vai poder fazer igual se a gente quiser, né? É, mas a construtora vai te entregar com grama e claro, com irrigação aqui tudo. tudo bonitinho. A gente quer fazer aquilo ali, ó. A gente queria um meio puxadinho assim, não precisa ser tão grande, assim não é tão caro, né, Paulo? Não, você vai, você quiser gastar de 10 a 15 mil dólares. Nossa senhora, é caro, hein? Olha que lindo o quintal deles, eles têm cachorro. Tem cachorro, é grandão deles, né, também, de esquina. E o seu vizinho tá fazendo uma piscina. Quando sai uma piscina dessa, Pablo? Pode estar tudo já. Só a piscina aí, uns 30 mil. Só. É, disse só a piscina, uns 30 mil. Não é, só né? uns 30 mil. Né? Não. Só a piscina, né? Fora o... É, é o problema é que teria que ter o um cercadinho, né? É. é uma piscina que não é barata nos Estados Unidos. Infelizmente, não é. Por isso que eles têm... Que aqui você vê tanta piscina que você só coloca aqui em cima. Não é todo... Aqui não aqui pode, Aqui não né? pode. Eu li o condomínio não, não pode. pode. Ah, pode. pra cima. Nossa, lá no norte é tão comum, né? É. Mas existem opções de, de você fazer aquela área, uhum. pavimentar ela e colocar uma boa jacuzzi ali para você também. É uma ideia ela. que o Pablo deu para a gente ver, uma piscina uma jacuzzi grande, que cabe a família e tal. Não precisa, a gente não quer para mergulhar, né? a gente um quer para ficar dentro. Valor. Tá aí, gente, essa é a nossa casa, está em construção. Se tudo der certo, em um, no máximo um mês e meio, dois, a gente já está morando nela. Tá com a chave, é isso aí. Um mês e meio quando eu estou gravando, quando vocês estão vendo, eu vou botar a data provável aqui daqui embaixo. <risos> 
A gente está mega feliz com a decisão, mega feliz com o Pablo. Temos mais o um vídeo para mostrar para vocês então da decoração e depois o vídeo final vai ser só quando for o close, recebendo a chave e mostrando ela realmente toda pronta por dentro. Beleza? Legal. Todos os contatos para o Pablo aqui embaixo. Muito obrigado novamente por assistir esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.